ഹലോ എജി വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്പനയിൽ കണ്ടിട്ടാകുമ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇനിയും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് കാണുന്നവരുമുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സാമിന് അത് ഏതുമായിട്ട് സി എസ് സി ബി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പി എസ് സി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ കാണുക നിങ്ങൾ ചാനൽക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടുള്ള ബെലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിന് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വേണ്ടത് എന്നും കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നാഫഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലെന്താ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും നാഫഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാം എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നാഫഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് നാഫഡിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫുൾ ഫോം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ആക്ച്വലി ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അപ്പെക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സുകളുടെ ഒരു അപ്പെക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ നാഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം എന്താണ് നാ നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എവിടെയാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം ഇതെപ്പോഴാണ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഓൺ ബർത്ത് ഡേ ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി അപ്പോൾ ബർത്ത് ഡേ ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്ന് ഓർക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഒക്ടോബർ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ബർത്ത് ഡേക്ക് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നാഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ അതായത് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനവും കൂടിയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊമോട്ട് ദ ട്രേഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് അക്രോസ് ദ നാഷണൽ അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ റിസോഴ്സിൻ്റെയും ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സിൻ്റെയും ാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ഇറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് സോ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പെക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ നാഫെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി നാഫെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പെക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ അത് മൾട്ടി മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മൾട്ടി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് അങ്ങനെ ഓർത്ത് നോക്കാം നാഫഡ് ഈസ് നൗ വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രസൻ്റ്ലി നാഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റും അതേപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസീസും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഒരു അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്
അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ പർച്ചേസും സപ്ലൈയും സെയിൽസൊക്കെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നടത്തി വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടു ആക്ട് ആസ് വെയർ ഹൗസ് മാൻ അണ്ടർ ദ വെയർ ഹൗസിംഗ് ആക്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയും സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും മാത്രമല്ല ചെയ്തത് വെയർ ഹൗസിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരം സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു വെയർ ഹൗസ് ആയിട്ടും എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാഫെഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടു ആക്ട് ആസ് ഏജൻറ്റ് ഓഫ് എനി ഏജൻസി ഫോർ ദ പർച്ചേസ് സെയിൽ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഒരു ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ പർച്ചേസും സെയിൽസും സ്റ്റോറേജും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മുടെ നാഫെഡിൻ്റെ ചെയർമാനാണ് ഡോക്ടർ ബിരേന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നാഫെഡിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡിറക്ടറാണ് ശ്രീ രാജീവ് കുമാർ ചാട അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ മുൻപേ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ച് വരുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രസൻറ്റിൽ എന്താണ് നാഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതായിരിക്കും മേ ബി എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ പ്രൈസ് സ്കീം മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ പ്രൈസ് സ്കീം നാഫെഡിൻ്റെ പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അല്ലെ പുതിയൊരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ പ്രൈസ് സ്കീം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കും എന്താണ് ഈ മാർ ആരാണ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ പ്രൈസ് സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നാഫെഡാണ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ പ്രൈസ് സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് നാഫിഡ് ഈസ് എ നോഡൽ ഏജൻസി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷർ അണ്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻസ് വിച്ച് എയിം ടു Double the farmer's income by 2022. അതായത് ഇത് നാഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് നമ്മുടെ നാഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതറിയണ്ട് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലത്തെ ബജറ്റ് പ്രകാരമാണ് This project was approved by the Ministry of Food Processing Industries with an objective of stabilizing the supply of ensuring availability of top. That is, we are going to talk about tomato, onion, potato. In this case, tomato, onion, potato, and potato are prices. It means that it is volatile in nature. Volatile in nature. Volatile in nature. നാച്ചുറൽ മീൻസ് അതാണ് പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ സവാളയുടെ ഒക്കെ അവൈലബിലിറ്റി തീരെ കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സവാള കിട്ടാനേ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ സവാളയുടെ പ്രൈസ് പെട്ടെന്ന് ഹൈക്ക് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ ഫാർമർ ചില സമയത്ത് ഫാർമേഴ്സിന് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ചിലപ്പോൾ തീരെ വില ഉണ്ടാവില്ല തീരെ വില കിട്ടില്ല അവർ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് തീരെ വില കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന വാർത്തയാണ് സവാ ഉള്ളി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരുടെ ദുരിതം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ടൊമാറ്റോ ഒനിയൻ പൊട്ടറ്റോ ഈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് ക്രോപ്സിൻ്റെയും പ്രൈസ് വൊളൈറ്റിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് വാരിയേഷൻസ് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലായിടത്തും ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയാണ് ഇതിനൊരു രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അതായത് ടോപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്നത് ടൊമാറ്റോ ഒണിയൻ പൊട്ടറ്റോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സുകളുടെ പ്രൈസ് വാരിയേഷൻ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ ഇവരുടെ അവൈലബിലിറ്റി എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം കർഷകർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കർഷകർക്ക് നമുക്ക് നല്ല ഒരു അവരുടെ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതെന്ത് ചെയ്യും സഹായകമാകും അപ
also physically procures oil seeds pulses and copra under the price support scheme pss which in turn is under the umbrella scheme of pm asha adayathu pm asha 2008 mudale pm asha ennu parayna or umbrella program inde umbrella program il ninnu konde oil seeds copra pulses thodangiyavade അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കുള്ള പ്രൈസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്കീമും കൂടി ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു എഫ് സി ഐയുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രൈസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്കീം ഫോർ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കാണ് പൾസസ് കൊപ്ര ആൻഡ് ഓയിൽ സീഡ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് പി എം ആശ എന്നുള്ള പ്രോ ഇതുമായിട്ട് അംബർല പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്കീം എന്നും പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതും കൂടി അവർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ നാഫെഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നാഷണൽ സ്പോർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്ചേഞ്ച് എൻ എസ് ഇ എൽ നാഷണൽ സ്പോർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്ചേഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എൻ എസ് ഇ എൽ ആണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പോർട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പോർട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് എന്താണ് സിംഗിൾ മാർക്കറ്റ് ഫോർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസുകൾക്കുള്ള സിംഗിൾ മാർക്കറ്റാണ് നമ്മുടെ എൻ എസ് ഇ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് ഇ എൽ നാഷണൽ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ സ്പോർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് സ്പോർട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റാണ് ഈ നാഫെഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആസ് പെർ രംഗരാജൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരമാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് നാഫെഡ് ഹാസ് ലോഞ്ച്ഡ് നയൻറ്റി ന്യൂ ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് ദ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഓർഗാനിക് സോൾ അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് സോൾ എന്ന പേരിൽ എന്താണ് പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിമോട് കൂടിയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി നയൻറ്റി ന്യൂ ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ് ഓർഗാനിക് സോൾ നാഫെഡിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഓർഗാനിക് സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നാഫെഡ് ഹാസ് പാർട്ട്നേർഡ് വിത്ത് ഗ്രോഫേഴ്സ് ആൻഡ് ആമസോൺ ഇൻ ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ഗ്രോഫേഴ്സും നാഫെഡ് അതേപോലെ എന്താണ് ആമസോണുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പും കൂടി എന്തുണ്ട് ഈ നാഫെഡിന് ഇപ്പോഴുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നാഫെഡ് ഹാസ് എ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ പ്ലാന്റ് അറ്റ് ഇൻഡോർ അപ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ എന്താണ് ഒരു ബയോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ പ്ലാന്റും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ നാഫെഡ് സി ടി സി ആൻഡ് നാഫെഡ് പ്രീമിയം ആണ് നാഫെഡ് ബ്രാൻഡ് ടീ അവൈലബിൾ ഇൻ ടു വാരിയൻറ്റ് അപ്പോൾ അവരുടെ നാഫെഡിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ടീ നാഫെഡ് സി ടി സിയും നാഫെഡ് പ്രീമിയം എന്നൊക്കെ രണ്ട് വാരിയൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാഫെഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ടൂർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാഫെഡിൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നാഫെഡിൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ സി സി എഫിന് എൻ സി സി എഫിന് നാഫെഡിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ എൻ എച്ച് ആർ ഡി എഫ് നാഷണൽ ഹോറി കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ നാഫെഡ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തതാണ് അതായത് തേർഡ് ലെവൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്തതാണ് എൻ എച്ച് ആർ ഡി എഫ് അതേപോലെ നാഫെഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് യു എൻ വേൾഡ് പൾസസ് ഡേ ഇൻ ന്യൂഡൽഹി ഓൺ ടെൻത്ത് ഫെബ്രുവരി ടു അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഗോ ഗ്ലോബൽ പൾസ് കോൺഫെഡറേഷൻ ബേസ്ഡ് ഇൻ ദുബായ് അതായത് ജി പി സി ദുബായ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജി പി സിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ന്യൂഡൽഹിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി പത്തിന് യു എൻ വേൾഡ് പൾസസ് ഡേയും കൂടി ഈ നാഫെഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോന്നിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തു വെക്കുക സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാഫെഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു